这是小鬼子的仓库了。哎，身边可以弄点粮食。哎，姐，你们什么时候上？等会儿，等小鬼子们都睡熟了，我们再杀过去。杀他一个措手不及，怎么死的都不知道。嗯，我们从后面绕过去。
끝이야. 过来过来，把这些都扛走。七宝，走了。墙里还多了，啊，真的，给我，这么沉呢？行行行，咱们最好就收吧，赶紧撤，快走，起跑，走。有人袭击我们仓库。
我军在那儿，快去救他！我特军，我特军，你受伤了。陈大军，快，快去，替帝国的勇士报仇吧！我特军，我特军，我回来了！有狗蛋儿，喜春，狗蛋儿来，娘抱抱。哎呦，想不想娘？想。你都吓死我了！我这一晚上都没睡，<笑>就怕你出出什么事。我能出什么事儿？瞧你这点出息！<笑>我不是关心你吗？怕你被小鬼子……闭上你的乌鸦嘴啊！小鬼子怎么了？老娘现在打的就是小鬼子。嗯，走，葛大，我们进去吃好吃的啊！嗯，走喽。想吃什么？再给我一批兵力和武器，我一定能攻打下巴山县城。如果失败的话，我山本愿意亲赴谢罪。八哥，像你这样没用的人，早该剖腹自尽。老师，请再给我一次机会。好吧，我再给你一次机会。这次，再给你配备一个中队和几门迫击炮。如果还没有成功，以后就不用来见我。嗨
我一定不辜负老许的厚望。同时，做好防御工作，不要再有任何的闪失。你听明白？哎，是是明白。天主阁下，愿意给我们一个中队的兵力，还有迫击炮。表示，大佐，如果是这样的话，拿下巴山县城绝对没有问题。这次绝对不能再有任何差错。哎，吴腾勇誓死追随大佐，为帝国效力。哎，别睡了，快起来，继续喝酒。阿飞，急忙快起来！季帅，你骑在钢棒上的样子太好笑了。你以为他是你家胡花花呀？胡花花怎么了？啊，我可怜的花花。不过这个小钢炮啊，可比我们花花厉害多了。你说你，拼了老命带回来的钢炮。可是没有炮弹，<笑>你带回来干什么？他听说的也是。你说这个钢炮没炮弹，它也没什么用啊。嗯，是。哎，不对，嗯，我跟你讲啊，蒜头啊，咱既然是游击队，那就有点像样的武器，是不是？嗯。以后我们每一次出去打仗，就把这个小钢炮带上，给咱冲冲门面。铁龙。天龙，以后这小钢炮就归你管啊！你都给我带在身边，听到没有，天龙？哎，怎么都不说话了？嗯，哎呀，真没用，都喝多了。嗯，嗯，嗯。我跟你们讲啊，以后都跟着老娘打小鬼子，保证有肉吃，有酒喝。都跟着我打小鬼子。大小鬼子。继续杀鬼子，好，我支持你。哎，西春，你给大伙儿讲讲打鬼子的事呗，好好宣传宣传。过几天啊，我给你上报到谢大队。好，我正要向你们讲讲我们的英雄事迹。啊，好，那你快点讲吧。你们知道这打小鬼子呀，靠的是一口气。大家知道这口气是什么吗？什么气啊？哎、啊啊，什么气啊？是骨气，咱们中国人的骨气，啊，有了骨气，我们才有打小鬼子的勇气。日本鬼子杀了我们那么多的父老乡亲们，我们不能再当怂蛋了。我吴喜春就是靠着这骨气，啊，为父老乡亲们报仇雪恨的。就是，嗯，啊，要说打鬼子，我们喜春姐那是没得说啊，别说别的。那当然，就说我武天龙啊。自从跟了喜春姐之后，我这浑身上下都多了一层骨气。哼，你们知道吗？嗯，见了鬼子，我就想扑上去打。哼，哼，哎，说半天，说半天，谁信呢？说了半天，也没说打鬼子的事儿。就是，我说喜春啊，你到底说不说了？你要不说，我到田里去了啊。就是，还得干活呢。你呢，要去耕呢，就赶紧去啊。啊，你呢，这个臭汉子。除了知道白天在那个地里耕，晚上呢就回家睡大觉。你还会干啥？说的对。娘的，我他娘现在就打死你！哎，行行行行行，耕田兄弟，别动气，别动气啊！咱们现在的敌人呢是小鬼子，不是父老乡亲们。天龙，你说话注意点。咱们现在啊，那不一样了啊，跟老百姓可是一条道上的。以后咱们还得保护老百姓呢。对，喜春这话说的有觉悟。耕田啊，你坐回去。哎
，算了算了算了，坐下啊，坐坐坐坐坐，算了，消消气啊。哎，西春，你接着讲。好，那我就继续讲啊。嗯，那天晚上，在走马岗那小鬼子营里边，那有一大批的小鬼子在那儿巡逻，那每一个鬼子的枪里面可都是装满了子弹呢。这个时候，看到了那个山本清直，我唰一下拿起刀，我就直接冲他去了。啊啊！这个狗日的，那见到我吓得屁滚尿流，连忙后退，啊，大声喊：“来人呐，来人呐！”这个时候啊，没想到还真来了两个小鬼子，呵，我就呼呼呼、啊，我赶紧转身，小心点啊！就那么两下，那小鬼子就倒在地上了。哎呦，啊！这里这山本一看，看到手下都死在地上，连忙爬到我的身边，跪在地上求我饶他一条狗命。那你饶了他了？我当然不能饶他的狗命了。你把他杀了呀！哎呀，我当时啊，就应该心再狠一点。一刀砍掉他的狗头，这狗日的，趁我分神的时候，猛地冲向我，跑到我的身后，立马朝我开枪，我呼呼呼，我就躲开了那颗子弹。哎呀，这惊险还在后面呢，啊，这狗日的，看着这一枪没打着我，吓得呀，连忙往营帐外逃出去了。我哪能放得过他呀？我拿起刀，我就跟着他追了出去。哎，这说是迟，那是快！我在他背上砰的砍了一刀。正当我砍第二刀的时候，你们猜怎么着？怎么着？怎么着？怎么着啊？说说。这外面呀，是黑压压的一片，全是小鬼子。我当时心里在想，大不了啊，老娘跟他们拼了！我就直接冲出去了。哦，哎，这时候蒜头兄弟拉住了我。哎啊，拉住你干什么呀？拉住你干嘛？我说你这家伙是不是啊？你干嘛拉住我喜顺兄弟啊？感情这小子。跟日本鬼子是亲戚啊！就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，是啊，大哥都是。我跟你说，你你这吹牛也别。哎，泽泽兄弟，呃，不是不是这样的啊，你们想想啊，那么多小鬼子，我冲出去，我不就没命了吗？是吧？啊，当时要不是蒜头兄弟救了我一命，我哪还能站在这儿啊？啊，对，这话说的也对啊，蒜头是我们的老游击队员了，要是没有他把我们喜春救下来。今天我们就没有喜春这个大英雄了啊！就是就是，哎，给蒜头兄弟鼓掌，来来来，鼓掌鼓掌！谢谢谢谢谢谢。喜春，你接着讲。我其实啊，也不是想跟大家炫耀的，更不是想让你们叫我什么大英雄，我其实就是想在咱们村子里啊，再多招一些游击队员。好，我全力支持配合你。哎，大家踊跃报名参加游击队啊！呃，大家踊跃报名啊！哎，喜春啊。要不咱们去妇救会吧？我把那儿腾出来给你用。哎，好啊，好啊，那走吧，走，大家伙儿、啊、跟我去妇救会、哎、报名参加游击队啊！走、啊，走，走，走，哎，走，哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。哎，大家一个一个报名啊，到我这里来登记啊！报名了。西川，你看看我耕田能不能参加这游击队啊？能，当然能。好，就你这身吧，还有你这力气，我们游击队就需要你这样的。哎，岳峰，把耕田的名字写上。把名字写上。武耕田，参加游击队。我都参加了啊！来啊！哎，行。来，还有谁要报名啊？抓紧时间啊！走啊！哎，报名啊！把名字写上。把名字写上。赵表，王顺柱。喜春姐，喜春姐，我参加。我知道错了，我不应该骂你。对不起啊，不知道我还能不能参加游击队。你知道你错了？啊，知道了。行，就算我可怜可怜你。岳峰，给他写什么？哎哎，好。我成劲儿，你走过去。哎，龙能去，龙去。那是是吧？谢谢喜春姐，我也是游击队员了。我也能打鬼子了！哎，我可告诉你啊，你好好干，别开小差。嗯，要不然，我绝饶不了你。一定好好干。去吧。二胖子报名了。谁还要报名啊？我也报名。我也报名。我也报名。我也报名。一下子这么多人，你都记不过来了。来，报名字，名字给你们都写上，一个不落。俺叫刚子，啊，我叫名字，我叫石头。
。汽车上，我也要参加游击队，要和你一起打鬼子。这不是阿涛家的丫头小静吗？你多大了？我已经十二岁了，我要当游击队员，给我爹娘报仇。小丫头，你听婶说，你现在还小，你这枪都扛不动呢，怎么打鬼子呀？再说了，这家里就你一个人了，我要是带你去战场，这万一有了什么事儿，我怎么对得起你爹娘，还有你爷爷奶奶呀？启春婶儿，求求你了，我要当游击队员。行了啊，你听话，婶儿答应你，等你长到十七八岁啊，婶儿一定带你去战场。你一定要说话算话，你问问他们，我吴喜春说话算来算话，说一不二啊。啊，快去吧，回家吧啊。嗯。还有谁要报名？来来来，你们过来！游打鬼啊，游什么呀？是啊，胆小鬼。这个参加游击队啊，我也不会勉强大家。如果你们信得过我喜春呢，就报名参加游击队；要是觉得怕死啊，不参加也没事儿。我吴喜春也不会看不起大家的。阿文，哎，你爹娘，你们全家不都是被鬼子杀了吗？哎，你就不想给你爹娘和你媳妇儿报仇啊？赶紧参加游击队！天来来来来，赶紧报名！我都说了，咱们游击队是自愿参加的。好。我也参加游击队，喜春，你给我一杆枪，我也要打鬼子。阿文，咱们打鬼子可不是闹着玩的，是很危险的，你别听天龙在那忽悠你。嗯、呃，你好好想想再说啊。我已经想清楚了，我是自愿的。一个小孩都要参加游击队，不就是打鬼子吗？我父母媳妇儿都让鬼子给杀了，我一个男人。还怕什么呀？哎呀，说的是啊，对。玉芳主任，帮我阿文的名字也写上。好好，好样的！阿文都上了，咱们也上了。报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，报名，太好了，太好了！我真能打鬼了，走走走走！哎，喜春，你还真别说，这一会儿功夫来了不少人呢。蒜头兄弟，你这下不会再嚷嚷着走人了吧？<笑>你干不好，我一样要走。嗨，你就对我放心吧。啊，下一次再打鬼子，我肯定更加熟练了。你放心，那狗日的山本死定了。好，喜春啊，我统计了一下。到现在已经有十八个人报名了，都有那么多了。嗯，哎呀，这要是再加上我们几个，那就二十几号人了，很不错呀。嗯，哎，这样，明天啊，我再去村里喊一喊，说不定还有更多的人参加呢。哎，这个主意好。哎，岳芳主任，我的名字写上没？你不是已经是游击队员了吗？不是，是是，但是还是写上吧，万一以后。发个什么东西，不是还有一人吗？就知道钱钱钱！我不是这个意思。你说以后要是发东西，别人都领了，我这个本本上连个名字都没有，那我到时候不是空口无凭了吗？哎，你，行行行，云芳，给他写上，我给他写上。我说天龙，你也是咱们游击队的元老级人物了，这觉悟啊，觉悟，你得提高提高。你整天想着贪小便宜，以后跟着我上战场打鬼子，说不定啊，我还能给你封一个什么，呃，先锋大将军呢。好啊，姐，我肯定好好干，下次打鬼子我就出在最前头。你别尿裤子就行了，你。你把枪好好拿着，这一杆枪都值两袋大米呢。对、哎，枪呢，是每个战士的生命。拿反了，哦，哎，哦，这样，你这样反了，这么拿。算头兄弟，你赶紧教教大家怎么使枪呀？就是啊，是啊，你教教我们呀。不用啊，看好了，把枪栓拉开。哦，这样，把子弹装进去。当然，呃，现在我们就不装子弹了啊
瞄准，枪托底尖，三点一线，啪，子弹就飞出去了。啊、哦，这个呀，算算兄弟，这太简单了。我现在就想去打小鬼。嗯，你看，对呀，装试试。安个败家子儿，子弹能随便乱打呀？咱们得留着打鬼子。哦，啊，对，我们的子弹都是很珍贵的，不能浪费啊！啊，多多练习。哎，来，这样，啊，哎，然后我，哎，你这个不对不对不对，别改劲儿，这样。使劲往前放！哦，我手这会三点一线啊！使劲，这样顶着，拉过来，顶着，子弹出去了。三点一线，从这儿看出去。三点，这这儿，你再试试。还有目标，哎，啊，看出去。这回好了，看准了之后再打。哎，你别冲着我啊！哎、我已经得到消息了，山本他们呢，明天会向县城进攻。我都已经想好了，这次呀。咱们就在去巴山县城的路上，给他们来一个伏击。等他们到的时候呢，咱们就给他们来一个措手不及。呃，要是这次顺利的话呀，咱们一次性把他们全部干掉。姐，你这个样儿还蛮像样的嘛。这不是废话吗？我是队长，我不像样，谁像样？啊啊！去去去，干活嘞！
Angel! You sneak away, she tried. Wait, Angel! Dad, look at that. This bunch of Chinese guys are too cruel. I have to catch them. I'm going to catch them. Just like that, I'm going to take them away. Chief Judge. Hi. Hi. You take them. 去追这个吴喜春，嗨，我一定能把他们追杀掉。这个吴喜春，能抓到活的就抓活的，抓不到活的就消灭他。嗨，明白您的意思。嗯，大佐阁下，那些女土匪呢？吴将军，中国有句成语叫“事无巨细”，你不要什么事情都操心，记住最重要的事情就可以了。嗨。属下明白。让所有的人向巴山县城进攻。嗨！弟兄们，追击游击队，快快,快走！跟上。小鬼子杀死了我们那么多的兄弟，老娘一定要活剥了他们的皮！你还说，要不是因为你和鬼子硬拼，我们能死那么多兄弟啊？是是是，你说的没错，你骂的对，都是我的错。以后啊，我不再咋咋呼呼的了。哎，咱们损失已经大半了，兄弟们的性命不能就白白的牺牲了。这笔账咱先记着，留着母猪在，不怕没猪肉吃。就剩这么几个兄弟了，怎么报仇？你是不是我们都死了你才甘心呢？我，我不是这个意思。哎呀，行行行行，千错万错都是我的错啊！你骂的一点都没错。你要是觉得不过瘾，那你打，我绝对不还手。哎，去那边看看。哎，仔细点。老大，这地方怪渗人的，好像不对劲。看什么呀？仔细的给我进去搜。不就是几个游击队员吗？给我揪出来，上皇军那边领赏去。太君说了，吴喜春这个臭婆娘，抓活的，抓住了，皇军给大洋一百块，一百块，一百块。哎哎，老大，这鬼鬼命令这么大，搜一天也搜不全呀、啊。根儿啊，用用脑子啊。哎啊这鬼谷密林就这一个出口，只要是我们守住了，啊，除非它变成鸟飞出去，变成鱼游出去，嘿嘿，神仙也救不了它。嘿嘿，老大，英明，他们就像那秋后的蚂蚱，蹦跶不了多久了。嘿，你们就去那边搜，你们去那边。哎，是，快点，搜搜仔细了。走，哎，快点。走走，小心点，小心点，小心点啊！看仔细了，哎，要盯仔细了啊！哎，姐，有人来了，有几十号人，好像是小鬼子，先躲起来，躲起来再说。走走，走，快！走，快走，快，快！营长，这次小鬼子来势汹汹啊！老徐，传我命令，全体官兵从城楼上撤下来。营长，这给山本这狗日的，摆一处空城计。是，那我去传命令。
，老娘总有一天要把你们全部干掉。他们人多，我们打不过呀。惜春姐，我看我们还是快点撤吧，逃命要紧。怂样，都到跟前了，不能就这么便宜了他们，得给他们一点教训。教训？鸡蛋碰石头还差不多，我可不觉得这是什么教训。你说什么呢？啊？当然不能硬碰硬了。你以为我傻呀？他们人多枪多，咱们的子弹也没多少了。都仔细了。哎，哎，阿飞，干他来吧。好。啊！啊！啊！啊！啊！队长，他们在这里。队长，哎，怎么说？怎么回事啊？你，都别说了，咱们不能硬碰硬，要不然会伤到自己人。这样，咱们先到密林里绕他们几圈，把他们绕晕了再说。走。嗯。走。吴喜春这个臭婆娘，果然是藏在这儿。嘿嘿，我们今天一定要活捉他，上红军那儿领赏去。嗯，快，给我捉住他！快，走走，快快。很奇怪，这巴山县城一个守兵也没有，难道他们弃城逃跑了吗？李长普，你把自己的诸葛亮的，还摆个空城计，可惜也不是司马懿。我们大人们帝国的皇军是不会杀你们的大的。队长，队长，救我！人呢？都在那边躲着呢。你看几个游击队员把你吓成这个熊样了！你们几个，跟着我，快点，来走，走，快走，快点。全队去，嗨！后继承楼，嗨！一连准备，开炮！这狗日的，真炸过来了！连长，小鬼子都炮轰到咱们家门口了，真不反击啊？怎么了？手痒了？痛痛快快杀鬼子，那才叫过瘾呢！啊，在哪呢？那儿呢？啊，就在那儿呢。哪呢？有事，给我打！停停停停！让他们给跑了，肯定没走远。给我追，快走，追，走，走快，快！营长有命令，就算城楼炸毁了，也不能还击。咱们走，好，走。李川普，你到底想干什么？大佐，我军已向城门发射二十多枚炮弹，中国军毫无反应。看来巴山县城的确没有人守城了。难道他们？真的弃城逃跑了。既然如此，这样我们不费一兵一卒，便能占领巴山县城。大佐，是否可以进城了？大佐，我觉得这些中国人非常的狡诈。嗯，我觉得还是让属下先去刺探一下军情。有戏，很好，唐一军，你先行开路，进城以后仔细搜索，如果……发现李长鹏就抓活的，如果发现里面是空城，就给我们信号。嗨，去吧。营长。
果然如你所料，小鬼子向城楼发射炮弹了。哼，王勋，我看未必有这么快。这个山本清直立功心切，他一心想要拿下巴山县城。这一次，肯定来势汹汹。我想他们马上会攻城的。那未必，这次敌人一定比以前小心谨慎的多。而且他们也知道我们现在不会轻易放弃巴山县城，所以我料定他们不会马上攻城，他们会更加谨慎。我们要继续等着他们。是营长。另外，桥上的炸弹准备好了吗？放心吧，营长。已经检查很多遍了，没问题，保证把小鬼子给炸得粉身碎骨。嗯。这帮小鬼子太谨慎了，叫兄弟们多加小心。明白。哎，哎，陆小姐，你不能进去，别拦着我。哎，陆小姐，走开，你真的不能进去。走开，飞。长门哥，雨飞，营长，你我不想。陆小姐她，雨飞，你太任性了。我不想和你分开。嗯。你这不是瞎胡闹吗？我不能独自一个人离开，不管多危险，我都要陪着你。那个，卢小姐。我们营长也是为你的安全着想，万一鬼子打进来，他还要分身照顾你。原来你是嫌弃我拖累你。我不是这个意思，鬼子随时会打进来，这里太危险了。不管多危险，我都不怕，我就是要和你在一起。雨飞，我是名军人，随时要做好为国捐躯的准备。可你要出了危险，我怎么对得起你爹呀、啊？我爹他在天有灵的话，也一定会支持我的。长鹏哥，求你别再赶我走了。你说打鬼子，我也可以去打鬼子啊。就算死，我也要和你死在一起。长鹏哥，求求你了。啊，那这样吧，你暂时留在这儿。这红绿王八蛋们！扑到老娘头上了！看老娘怎么收拾你们！别跑！快！这边来追！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑命令下去，一面打草惊蛇，全体士兵隐蔽。没有我的命令，谁也不许开枪。是。走。小心，这里有埋伏。中水门。喜春大妹子，不要跑了，赶快回来！看在乡里乡亲的份上，我会跟皇军去帮你求情的，让他们不杀你。哎呀，你可千万不能把我们交到小鬼子手上！这小鬼子杀了我们那么多兄弟，我还得回去给他们挖坟呢。哎，你你你就放过我们吧！这臭女人这么怕死啊？就是啊，还带什么队打什么仗？女人就是女人。哎呀，我都答应你了，赶快回来
，别再给哥哥我添乱了。行行行，我们这就过去啊。呃，说好了，不能开枪啊。哎哎，我不开枪，我说话算数。你们也不许开枪啊！把枪放下，枪不开枪，不开枪，不开枪啊！启春，快点，狗安全会放过我们才怪呢。就是啊，我自己有办法。哎，放放放，放下了啊！哎，放地上了。今天二胖，那边有个蛇窝，你们去抓几条蛇过来。好。不是，我怎么听着这么不靠谱啊？老娘这是诈笑啊！让这狗东西，让他们先放松警惕。再过去抢他们的枪，保证这样一定成功。哎，许春姐，你看，我们把蛇抓过来了。哎，等我们过去了，你们就把蛇都扔过去。好。哎，钱队长，我们过来了啊。<笑>钱队长，啊啊，来这边，别动啊，都别动，都给我站回去，哎，快点，别乱动啊，都给我站好了，过去把他们枪给卸了，嗯。像个空城，你们先四周检查一遍，然后向大团汇报。你们两个去那边，你们两个去那边，你跟我来，嗨。怎么不把那姓钱的给杀了？他们人多，咱们不能跟他们硬拼。就算杀了那姓钱的，咱们也成筛子了。那死在狗腿子身上，那我们多不值啊！哎呀，当然是保命要紧了，不然还怎么打鬼子呀？哎，金毛说的就是这个理，咱们赶紧撤，走走走走，咱们快点！哎，给我追！哎，哎，这边，撤，撤。怪，程一军怎么一点消息都没有？大嫂，要不要属下派人进去看看？不，再等等。嗨、哎，哪儿呢？哪儿去了？人呢？
狗腿子，你是不是泥糊的？跑这么慢，还有老娘等他们。啊，等他们？你没搞错吧，姐姐？刚才还说不应聘呢，这会儿又说要等他们。他们追不上我们，我们怎么把他们绕晕？还怎么收拾他们呢？哎呀，我吃饭走了。哎呀，老大，不行了，走了。你看看你们没用的东西，你吃成个什么样？你看，人影都跑没了。哎呀，我说老大，这跑得太快了，根本追不上啊！放屁！今天给我拿出，明日里在娘们身上使的劲儿了。哎，枪都丢了，日本人来了。回去，日本人也把你们给撕了撕了。起来，都给我追！起来，起来，起来，起来！就不行了，快点！不行，起来，给我追！不行，走，起来，追，起来！起来，起来，追！快点，快点，追！追！起来，走，都快点，快点！是